れあれショックえっ、ー、ごめんなさい、ごめんなさい。あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、मुंह से जाके बैठ गया तू सचमुच आठ साल का है ना डोडो ये अनफेयर है मैं ना हमेशा बारह साल का समझदार बच्चा बनता हूँ लेकिन आज एक्जैक्टली exactly, मैं आठ साल का ना नाराज बच्चा हूँ मम्मा ने फिर से प्रॉमिस किया और फिर से तोड़ दिया मैं मम्मा की हर प्रॉब्लम समझता हूँ लेकिन मम्मा को क्यों नहीं समझ आता कि मुझे मम्मा चाहिए बड़े होने की यही दिक्कत है कि आपसे उम्मीद भी बड़ी होती चली जाती है और फिर ऐसा क्यूट सा चेहरा भी नहीं होता जिसे देख के लोग पिघल जाए और अपने मन की करने दे तो बड़े लोगों को ना बड़े बड़े प्रॉमिस भी नहीं करने चाहिए पासवर्ड उल्टा फोन कौन देता है हाय मंकी आई एम आई एम सो सो सॉरी मंकी क्या हुआ ऐसे कौन बात करता है वीडियो कॉल पे आंखें बंद करके अरे यार मंकी बहुत गुस्से में हो एंग्री मंकी आपको मेरा चेहरा दिख रहा है हम्म तो इसे देखो और जल्दी घर आओ मंकी एक सेकंड के लिए आंखें खोलो ना प्लीज आई प्रॉमिस मैं अपना क्यूट चेहरा नहीं दिखाऊंगी प्लीज पक्का पक्का ये देखो कितने सारे लोग हैं ऑफिस में और इनमें से भी बहुत सारे लोगों के बच्चे हैं। And you know what? मैंने ना अपने बॉसेस से बात कर ली है। ऑफिस आवर्स के बाद अब मैं ऑफिस में नहीं रुकूंगी। तो ये लास्ट बार मामा की सॉरी एक्सेप्ट कर लो। और हाँ, आज सॉरी के फॉर्म में पिज़्ज़ा भी तो आने वाला है ना? पिज़्ज़ा। इसे देखो, लालची बंदर। Okay, cute face वाली मामा, जाओ चिलो अपनी ज़िंदगी। और पिज़्ज़ा मशरूम वाला होना चाहिए। जल्दी घर आ जाओ। Okay, love you बंदर। Bye. तुम demand में हो कथा। Asian sir तुम्हें अपने cabin में बुला रहे हैं। दो मिनट। कोई बात नहीं ऑफिस आगे तो क्या फर्क पड़ता है अरे मैंने कहा था लेकिन अरे माम इट्स ओके ना अच्छा है ना आगे तो देशीस हाय हाय हेलो आप लोग यहाँ इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड इज़न इट उस दिन पार्टी में जब तुमने कहा कि तुम एक आर्किटेक्ट हो हम सोचने लगे कि हमारे बेटों से बात करके तुम्हारी जॉब वियान मेरा बेटा है और एसन फरा का चलो भाई अब तुम्हारा काम तो सेट हो गया अब तुम हमारा काम सेट कर दो तुमने सोचा हमारे प्रपोजल के बारे में तुम हमारे एनजीओ का फेस बनोगी ना यू रिमेंबर आई हो हमारा एक एनजीओ है सिंगल मदर्स के लिए और हमें सच में लगता है तुम अपनी कहानी से बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकती हो। थैंक यू सो मच आंटी। लेकिन मैंने जो भी किया आपने बच्चे के लिए किया। असली इंस्पिरेशन तो आप लोग हैं क्योंकि आप औरों के लिए कर रहे हैं। बस 
सच कहूं तो मैं अपनी कहानी भुला देना चाहती हूं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूं अपने बच्चे के साथ अपनी सारी स्ट्रगल्स भुला के तुम्हारा पास्ट इंस्पिरेशन ही लगता तुम्हें अगर उसमें वो काली रात नहीं होती मैंने तुम्हारी यादों में दाग लगा दिया कथा आप प्लीज बुरा मत मानिए नॉट एट ऑल बेटा मुझे ना बस अपने बच्चे के लिए लड़ने के लिए कोई ग्रेटनेस का रिवॉर्ड या मेडल लेना सही नहीं लग रहा है आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूँ ऑफकोर्स कथा बेटा ये तुम्हारी कहानी है और कहानी बताने का हक भी तुम्हारा कोई बात नहीं अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो एक्चुअली बेटा अब रियलाइज हो रहा है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे लेकिन ये नहीं सोचा कि किसी को उसकी पेनफुल स्टोरी दोहराने के लिए कह रहे हैं नो आई अंडरस्टैंड आप लोग की इंटेंशन बहुत अच्छी थी just... ये सब छोड़ो बट ये बात हमेशा याद रखना कि तुम हमारे एन का पार्ट हो या ना हो हम तुम्हारी हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे यस ऑलवेज अगर आप लोगों का पेट म्यूचुअल रिस्पेक्ट से भर गया तो प्लीज बता दीजिएगा क्योंकि तो मेरा पेट अभी भी खाने से ही भरता है लंच <laughs> टाइम हो गया खाने पे चले हम दोनों तो लंच कर चुके हैं क्लब में बट वी डोंट माइंड यस सब है तो हम कंपनी दे देते हैं परफेक्ट दे लेट्स गो चलो गाइस आप लोग जाइए मैं बाद में आता हूँ कहाँ जा रहे हैं वो वर्सो वाली प्रॉपर्टी के लिए सेल्स एजेंसी आई है तो उनसे बात करना आप लोग जाइए आई विल जॉइन यू लेटर इसके लाइफ में तो सेक्शन 144 लगा हुआ है तीन से ज्यादा लोग हुए तो ये निकल पड़ता है <laughs> <laughs> मेरा एंटी सोशल भाई खैर हम चलते हैं यस ओहो फरा डार्लिंग हम तो भूल ही गए हमें डॉक्टर से मिलना था हमारे एनजीओ के कैंपेन के लिए सो सॉरी बेटा आप लोग लंच करो हम लोग फिर मिलेंगे है ना यू बाय बाय टेक केयर दोनों ही बच्चे चले कथा ट्रीटमेंट की कॉस्ट फिर मैनेज कैसे हुई आई मीन एक करोड़ तो बहुत क्रेजी अमाउंट है हाँ तुम्हें परमानेंट होने के बाद लोन मिल गया था क्या लेकिन हमें तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का कोई कॉल नहीं आया कोई इंक्वायरी नथिंग सर जो मेरे बेटे को कैंसर डिटेक्ट हुआ था ना उस पहले दिन से मुझे पता था कि कैंसर से तो जीत जाऊंगी मैं इसलिए मैं कैंसर जल्दी चला जाए ये प्रे नहीं करती थी रोज ये प्रे करती थी कि जल्दी से वो दिन आए जब इस कैंसर के बारे में मुझे सोचना ना पड़े बोलना ना पड़े बातें ना करनी पड़े एंड द फनी पार्ट इज कि कैंसर तो चला गया लेकिन वो दिन आज तक नहीं आया ओके सॉरी पॉइंट नोटेड मैम वैसे ये चाइनीज बहुत अच्छा है डोंट यू थिंक Honestly, थोड़ा फैंसी है फैंसी कथा डोंट टेल मी तुम्हें चाइनीज पसंद नहीं है कैसी इंडियन हो तुम सर मिडिल क्लास इंडियन हूँ चाइनीज ना मेरा और मेरे बेटे का फेवरेट है लेकिन इंडियन चाइनीज वो जो गंदा वाला रोड साइड पे मिलता है देसी बहुत सारे स्पाइसिस वाला वो खूब सारी सॉसेस डाल के वो बड़ा इंडियन देसी चाइनीज और इफ आई एम नॉट रॉन्ग येलो तुम्हारा फेवरेट कलर है हुँ? मेरे बेटे का मेरा फेवरेट तो लाल है रेड द कलर ऑफ ब्लड पूरी लाइफ इसी के लिए तो इतना फाइट किया है और रेड में पैशन है जोश है जिद है आई लाइक रेड भाई जिद्दी दो तुम हो गई क्लियरली एंड पैशनेट वी ऑल कैन सी इतनी भी जिद्दी नहीं हो <laughs> खुश कितनी लग रही है 
बैठे बैठे जॉब जो वापस मिल गई उसके बच्चे को कैंसर था निवेदिता ओ प्लीज पता चला मुझे इनसेंसिटिव नहीं हूँ मैं झूठ तो बोला कथा ने ना हमारी कंपनी में आज तक जिसने भी झूठ बोला है कितने सारे लोगों को फायर कर दिया गया है क्योंकि उन पर झूठ बोलने का शक था कथा का झूठ तो प्रूफ भी हो गया फिर भी वो यहाँ पे बैठी है अरे ये बहस नहीं लगता तुम्हें क्या बात से किसी का बच्चा नहीं है डू एनी ऑफ दैव चिल्ड्रन वेट वन सेकेंड मिड लेवल में एंड एंट्री लेवल की लिस्ट में तो हमारे ऑफिस में सक्सेसफुल औरतें के बच्चे नहीं है या सिंगल औरतें ही टॉप पोजिशन पे जिनके बच्चे हैं वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाए तुझ पे टी टाइम विद मॉम थोप रही हूँ डोंट माइंड माँ आप और आपकी अदरक वाली चाय हमेशा वेलकम है थैंक यू तू परेशान है आ, आ, डोंट नजरें चुराने से परेशानी गायब नहीं हो जाती मुझे लगता है तेरे परेशानी का कारण कथा है क्या नहीं कथा क्यों होगी ये जो गिल्ट है ना दबे पाव आती है और मन में घर कर जाती है तुझे लगता है ना कि तूने उसकी मदद नहीं की इसलिए उसके सारे स्ट्रगल्स के लिए तू रिस्पॉन्सिबल है लेकिन तू कैसे मदद करता उसकी वैसे तो मुझे भी लगना चाहिए ना कि मैं इतना बड़ा एनजीओ खोल के बैठी हुई हूँ वो भी सिंगल मदर्स के लिए और कविता की बहू और हमारे आदि की वाइफ की मैं मदद नहीं कर पाई आप उसे जानती नहीं थी ना नॉट द सेम सोच के देख तू भी कहा उसे इतने अच्छे से जानता था अकेले स्ट्रगल करने का डिसीजन उसका खुद का था औरतों को हमेशा मदद के लिए मर्दों की जरूरत नहीं होती है वो खुद कर लेती है तुझे नहीं पता था तेरी गलती नहीं है नहीं माँ मेरी गलती थी मैंने उसे वैसा माहौल नहीं दिया जहाँ वो खुल के मुझसे आके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके फिर भी वो आई थी लेकिन उसकी लाइफ में कितना कुछ हो रहा था माँ फिर भी वो रोज आती थी ऑफिस और हम ऑफिस में बड़ी पोजीशन पे बैठने वाले लोग गिल्ट का कोई इलाज नहीं होता है बेटा वो भी बिल्कुल कैंसर की तरह होता है या तो उसे जड़ से निकाल दो वरना आपकी पूरी लाइफ टेक ओवर कर लेगी आपके लिए कितना मुश्किल रहा होगा ना मुझे अकेला रेस करना बिल्कुल नहीं तूने तो मुझे कभी मुश्किल महसूस होने ही नहीं दिया ये सबसे बड़ी ताकत था जब मुझे अकेला रहना था तब तू चुप के आके बिना कुछ बताए मेरे पास बैठ जाता था मेरी सिचुएशन समझे ना समझे मेरा दर्द जरूर समझता था तू अपने बच्चे के लिए दौड़ती भागती माँ को जरा सा भी वक्त मिल जाता है ना अपने बच्चे के साथ तो पूरे दिन की थकान और लड़ाई सब भूल जाती है नाइस फेस माई फोन स्कूल के पहले दिन वाली सेल्फी ये भी भरो अंदर रखो भैया थैंक्स मैं जूते पहन के अच्छा अपना टिफिन तो लेने जाओ पहले अरे मम्मा मेरी तो तो एक्साइटमेंट से ही भरी हुई है। आरू के लिए मैं क्या लाई टिफिन टिफिन टिफिन। ओहो डोडो, इसमें थेपला है, हांडवा है और आरू को ना सालों से यही पसंद है आर 
अब यही लेके जाएगा थेपला दैट सो बोरिंग मैंने स्पाइरल पास्ता बनाया है पूछ लो ये क्या लेके जाएगा आ रहा हूँ मेरा ढोकला इधर मुझे बता तू ये लेके जाएगा कि नहीं थेपला स्पाइरल पास्ता थेपला पास्ता थेपला पास्ता थेपला आजकल ना मुझे कुछ ज्यादा ही भूख लगने लगी है पर तो लेके जाता हूँ मम्मा पकड़ो ओके ओके अरे मैं इतना हैंसम लग रहा हूँ कोई नजर नहीं उतारेगा मेरी ओहो मैं तो नजर का धाका लाना भूल ही गई मैं लेके आती हूँ रुक जा जाओ जाओ हाँ मैं देख रही हूँ कविता भी नमस्ते नमस्ते अरे किधर है हमारा स्कूलर दादी ओए मेरा बच्चा ओए मेरा बच्चा तो शोना लग रहा है हाँ अपने स्कूल ड्रेस में यहाँ रखो नमस्ते माँ खुश रहे बेटा कैसी है ठीक हूँ हेलो कविता जी ओह हेलो डोडो कैसी हो बिल्कुल बढ़िया हम्म ये ठेर सारे गिफ्ट्स पता है किसने भेजा दादू ने दादू ने हाँ और ये टैब भी वो सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करना है ओके दादी और ये भी दादू ने भेजा है वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेटिंग ट्रिक्स मम्मा मैं इसे स्कूल लेके जाऊं अपने नए फ्रेंड्स को दिखाऊंगा बिल्कुल ले जाओ वो टैब मुझे दे दो अंदर आपकी डायरी रखी है उसमें टाइम टेबल है गो एक बार वापस से चेक करो अपने सारे बुक्स ठीक है आप लोग बैठिए मैं गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ हाँ बैठो बैठे क्या हुआ माम आई नो आपका बस चले तो आप आरव के लिए पूरी दुनिया खरीद लें लेकिन मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती बेटा ये तो गिफ्ट्स है ना माँ मैं अफोर्ड नहीं कर सकती और मैं ऐसी आदत भी अफोर्ड नहीं कर सकती लेकिन बेटा ये माँ मुझे पता है कि आरफ के दादाजी ने बहुत प्यार से ये तोहफे भेजे क्या मैं उनसे बात कर सकती ये लो बेटा रिंग हो रहा है हाँ कविता कैसे लगे आरफ को गिफ्ट्स? आम जी मैं कथा बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। आम उसकी दादी बहुत सारे तोफे लेके आई हैं उसके लिए थैंक यू। अब जब आपने इतना सारा प्यार भेजा है तो मुझे लगा कि अब मैं भी आपसे कुछ मांग सकती हूँ। हाँ बोलो। आरफ की लाइफ में ना परिवार के नाम पे सिर्फ मैं ही थी उसकी माँ और हमारी एक पड़ोसन है फालगुनी बहन आरफ की डोनर नीजा जी और अब उसकी दादी भी आती रहती हैं लेकिन मेल प्रेजेंस के नाम पे आरफ की लाइफ में कोई नहीं है वो अपने पापा को बहुत मिस करता है और आप तो उसके पापा के भी पापा हैं आरफ को ना इन गिफ्ट से इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी आपके साथ से मिल आप प्लीज बुरा मत मानिएगा लेकिन ये तोहफे मैं नहीं रख सकती हूँ क्योंकि अभी अभी आरफ की लाइफ शुरू हुई है मैं उसे चीजों से मोह रखना नहीं सिखाना चाहती रिश्तों से मोह रखना सिखाना चाहती हूँ इसलिए मैं आपसे उसके लिए टाइम मांग रही हूँ अगर हो सके तो प्लीज अपना थोड़ा वक्त उसे दीजिए जीती रहो बेटा
ये पार्ट काफी सॉर्टेड है सेवेंटी परसेंट ऑफ इट इज इन गुड शेप सिर्फ थर्टी परसेंट पर हमें वर्क करना पड़ेगा हेलो पैशनेट पीपल क्या बात है बड़े जोश से काम चल रहा है आई लाइक इट आई लाइक इट गुड गोइंग गाइस और कैसा लग रहा मैं तुम्हारे जिद्दी रंग में काफी सुर्ख वैसे लाल रंग खतरे का भी होता है <laughs> लेकिन बॉसेस को लाल पहनने की क्या जरूरत है एम्प्लॉज को पहले ही पता है कि ये डेंजर जोन है डोंट <laughs> माइंड बहुत सुंदर रंग है लेकिन आपका रंग नहीं है फॉर श्योर आप खतरे के लाल रंग से दूर हैं आप फ्रेंडली uh, येलो हैं uh, खुशनुमा बसंती <laughs> हजो 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 खुश तो बहुत हो गया आप लोग मुझ पे हंस के हाँ एनी वे खुश से याद आया वियान कहा है जीतू भाई आपने वियान को ही ड्रॉप कर दिया क्या इस मीटिंग से नो सर देर इज हाई गाइज तो मेरे पास एक अनाउंसमेंट है वेल well, अनाउंसमेंट से ज्यादा ये रिफॉर्म है हमारी सोच में और कंपनी की पॉलिसीज में आप वियान कुछ डिस्कस करना है तुझे तो अलग से बात नो दैट्स क्वाइट ऑल राइट कोई और उंगली उठाए उससे पहले हमें खुद उठ के खड़े होना चाहिए और अपनी गलती मान लेनी चाहिए और उसकी माफी मांगने से पहले मैं उसे सुधारना चाहूंगा जनी कैन हैव द सीरीज थैंक यू मिसेस अंकिता गुप्ता मिसेस अंजलि सिन्हा ना ये दोनों काफी काबिल औरतें हैं और कल से हमारी सीनियर मैनेजमेंट टीम ज्वाइन करेंगी ना अंकिता ऑन्टरप्रिनर रह चुकी है और अंजलि अपने लेवल हेडेड थिंकिंग से उसने दो आर्किटेक्चरल फॉर्म को बंद होने से बचाया दोनों बहुत ही डिफरेंट और डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन एक बात कॉमन है बोथ आर मदर्स दोनों के बच्चे हैं फैमिलीज भी हैं और दोनों में वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत अच्छी समझ है फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज